ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு ஐக்கர் மலகை இன்றைக்கி வீடியோவில் அதுவும் லைவ் வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா லூப்ஸை வந்து எப்படி எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ணுறது ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி போட்ட பல வீடியோக்கள் வந்து என்ன பிரச்சனைன்னா நான் லூப்ஸ் பற்றி சொன்னேன் வித் அரேவோடு சொன்னேன் அந்த லூப்ஸ் வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சா இல்லையான்னு எனக்கு தெரில ஸோ அதனால் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா முதல்ல லூப்ஸை பற்றி உங்களுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வீடியோ நான் கொடுத்துட்றேன் ஸோ இதை வச்சு நீங்கள் ஒரு வேலை பிகினராக இருந்தீங்கன்னா கன்ஃபார்மாக உங்களுக்கு வந்து இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் லூப்ஸ்னால் என்னென்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண பிறகு அதில் நம்ம கோட் எழுதும்போது நமக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அதனால் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம லூப்ஸ்னால் என்ன அப்படிங்கிற ஒரு பேசிக் நாலேஜ் அது எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத லைவாக பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதை வச்சு உங்களுக்கு என்னென்ன ப்ராசஸ்லாம் அதை வச்சு பண்ண முடியும் அரையில் வச்சு என்ன பண்ண முடியும் லிஸ்ட்டில் வச்சு என்ன பண்ண முடியும் ஒரு டேட்டா டேபிள் எப்படி பண்ண முடியுங்கிறத எல்லாத்தையுமே உங்களால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட வர பெல்ஸ் உங்களை கிளிக் பண்ணி ஆள் கொடுத்துருங்க இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ நம்மளுடைய கோடுக்கு போயிடலாம் நம்மளுடைய விசுவல் ஸ்டுடியோ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணோம் பார்த்தீங்களா ஸோ அதை எடுத்துக்கிறேன் அதில் ஒரு கன்சோல் அப்ளிகேஷன் நான் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இந்த கன்சோல் அப்ளிகேஷனில் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு லூப்போடைய பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பற்றி சொல்ல போகிறேன் சரி உதாரணத்துக்கு எந்த லூப் எடுக்கலாம் ஒரு ஃபார் லூப் எடுத்துக்கோன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபார் லூப்புக்கு நம்ம என்ன கோடு எழுதுவோம் ஃபார் அப்படின்னு எழுதுவோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு இனிஷியலைஸ் பண்ணுவோம் ஒரு வேரியபிளை இனிஷியலைஸ் பண்ணுவோம் ஸோ உதாரணத்துக்கு இன்டீஜர் அன்றைக்கி நம்ம என்ன போட்டோம் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை போட்டோம் ஸ்டார்டிங் வந்து ஜீரோன்னு போட்டோம் ஸோ அதாவது நான் ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி எத்தனை லென்த் வரைக்கும் லூப் பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிறத சொல்லணும் அதுக்கு ஒரு கண்டிஷன் இண்டெக்ஸ் லெஸ் தேன் இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் வந்து ஒரு பத்து தடவை லூப் பண்ணுறேன் அப்படின்னா பத்துன்னு போட்டுக்கிறேன் தென் அதுக்கப்புறம் இண்டெக்ஸ் ப்ளஸ் ப்ளஸ் அப்படிங்கிறத போட்டுட்டு நான் க்ளோஸ் பண்ணி கர்லி ப்ரேஸ் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஒரு இண்டெக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வேரியபிள் இனிஷியலைசேஷன் வேரியபிளை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் அதுக்கப்புறம் இந்த லூப் எவ்வளோ தேரம் ஓடணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு கண்டிஷன் எழுதியிருக்கோம் என்ன கண்டிஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இண்டெக்ஸோட வேல்யூ லெஸ் தேன் டென் ஆகிற வரைக்கும் சுற்றிக்கிட்டே இருக்கணும்னு சொல்கிறது அதுக்கப்புறம் இண்டெக்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு தடவை லூப் முடியும் போதும் இன்க்ரிமெண்ட் ஆகிட்டே வரும் ஸோ ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி நமக்கு நைன் வரைக்கும் வர்றதை அலோவ் பண்ணிடுவோம் ஸோ எப்போ நைனுக்கு மேலே போகுதோ டென் அப்படின்னு ஆகுதோ அப்போ இந்த கண்டிஷன் ஃபெயில் ஆகி ஸ்டாப் ஆகிரும் அப்போ ஜீரோ டு நைன் வரைக்கும் இந்த லூப் ஓடும் இல்லை எனக்கு டென் வரைக்கும் ஓடணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணுன்னா நான் இந்த இடத்துல லெஸ் தேன் ஈக்குவல்டு கொடுத்தா டென் வரைக்கும் ஓடும் இதை எல்லாமே நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இதை ஒரு கன்சோல் டாட் ரைட் லைனுக்குள்ளே எழுதி இண்டெக்ஸ் வேல்யூவை நம்ம ப்ரிண்ட் பண்ணுவோம் ஸோ எத்தனை இண்டெக்ஸ் இது ப்ரிண்ட் பண்ணுதுங்கிறத ஃபஸ்ட்டு பார்த்துருவோம் இதை சேவ் பண்ணிவிட்டு இதை ரன் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் வரைக்கும் ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு டென் ப்ரிண்ட் ஆகலை ஸோ இதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எப்போ இண்டெக்ஸோட வேல்யூ டென் ரீச் ஆகுதோ அப்போ இந்த கண்டிஷன் ஃபெயில் ஆயிரும் ஏன்னா டென் லெஸ் தேன் டென் அப்படிங்கிறது ஃபெயிலியர் ஆயிரும் ஸோ இந்த காரணத்தினால தான் நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா இந்த லூப் வந்து ஸ்டாப் ஆகுது ஸோ எது வரைக்கும் நம்ம ரன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ அந்த டிஜிட் வரைக்கும் உங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு இந்த மாதிரி லெஸ் தேன் போடணும் இப்போ டென் கொடுத்தனா நைன் வரைக்கும் ஓடும் இல்லை எனக்கு டென் வரைக்குமே ஓடணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இந்த இடத்துல நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா லெஸ் தேன் மட்டும் கொடுக்கக்கூடாது ஈக்குவல் கொடுக்கணும் ஸோ இப்போ என்ன ஆகும்னா ஜீரோ டு டென் வரைக்கும் ரன் ஆகும் இந்த ஈக்குவல் நீங்கள் கொடுக்கலைன்னா ஜீரோ டு நைன் வரைக்கும் தான் ரன் ஆகும் ஸோ இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா கண்டிஷன் ரீச் பண்ணுறத பொறுத்து தான் இந்த லூப்பிங் நடக்கும் ஸோ இப்போ அதை நம்ம ரன் பண்ணி பார்ப்போம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ டென் வரைக்கும் ரன் ஆகுது இதுக்கு காரணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டென் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் அப்படிங்கிற ஒரு கண்டிஷன் வச்சதுனால அந்த டென்னுங்கிறது ஈக்குவலாக மாறுறதுனால அது வந்து சப்மிட் ஆகிடுது அந்த கண்டிஷன் ட்ரூ ஆகிறதுனால அது வந்து பாஸ் ஆகிடுது ஸோ அடுத்த வேல்யூ என்னாகுனா ல
ஸோ இப்போ இதை ரன் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ இப்போ நமக்கு என்ன ஒன்றா ரைட் இது ஏன் ஸ்டாப் ஆலைனா இங்கே நம்ம மைனஸ் மைனஸ் கொடுக்க மறந்துட்டோம் ஸோ டென்லேருந்து லெஸ் தேன் ஆகணும்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்போ நம்ம மைனஸ் மைனஸ் கொடுத்தா தான் ஒர்க் ஆகும் பாருங்கள் டென் நைன் எயிட் செவன் சிக்ஸ் ஒன் வரைக்கும் வந்திருக்கு ஜீரோ வரல ரீசன் என்னென்னா நம்ம இந்த இடத்துல வந்து கிரேட்டர் தென் ஜீரோன்னு கொடுத்துருக்கோம் உங்களுக்கு ஒருவேளை ஜீரோவும் இன்க்ளூட் ஆகும்னா ஈக்குவல் கொடுக்கணும் கிரேட்டர் தென் அது ஈக்குவல்னு கொடுத்தீங்கன்னா டென்லேருந்து ஜீரோ வரைக்கும் ரன் ஆகும் இதை ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென் டு ஜீரோ வரைக்கும் வந்திருக்கு ஸோ இந்த ஈக்குவல் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் ஆர் கிரேட்டர் தென் இந்த ரெண்டுக்கும் இல்லை மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் இது தான் ஸோ இந்த டிஃப்ரென்ஸை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாமல் ஃபார்லூப்பும் உங்களுனால புரிஞ்சிக்கவே முடியாது ஸோ ரிவர்ஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த கான்செப்ட் ஃபார்வேர்டில் போடுறதுக்கு இன்னொரு கான்செப்ட் இது வந்து ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இதை வந்து ஒரு டென் வரைக்கும் போட்டுக்கிறேன் ஜீரோ டு நைன் வரைக்கும் ரன் ஆகும் இந்த இடம் வந்து ப்ளஸ் ப்ளஸ் இது டென்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒன் வரைக்கும் இது ரன் சாரி ஈக்குவல் ஜீரோவே போட்டுக்கலாம் இது வந்து ஜீரோ வரைக்கும் ரன் பண்ணும் இப்போ அதை ரெண்டத்தையும் ரன் பண்ணி பார்ப்போம் ஒரே நிமிஷம் இருங்க ஜீரோ டு டென் லெஸ் தென் ஆன் கொடுக்கணும் அதனால தான் அப்படி நின்றுச்சு ஸோ ஜீரோ டு லெஸ் தென் டென் இப்போ அதை ரன் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ நமக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஜீரோ டு டென் வரைக்கும் ஒரு லூப் ஓடிடுச்சு அதுக்கப்புறம் டென் டு ஜீரோ ரிவர்ஸ் லூப் ஓடிடுச்சு ஸோ இது எந்த என்ன உங்களுக்கு புரியுதுன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்வேர்ட் லூப்பு இது வந்து பேக்வேர்ட் லூப்பு ஒரு ஒரு இன்டீஜரை வந்து இன்க்ரிமெண்ட் ஆர்டரில் பண்ணுறது அசண்டிங் ஆர்டரில் கொண்டு போகிறது இது வந்து டிசெண்டிங் ஆர்டரில் இந்த லூப் நடந்திருக்கு அதுதான் இந்த ரெண்டு லூப்புக்கும் ஸோ ஒரு லூப்பை வந்து அசண்டிங் ஆர்டரில் ரன் பண்ணுறதுக்கும் டிசெண்டிங் ஆர்டரில் ரன் பண்ணுறதுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் இது தான் ஸோ இதை வச்சு ஒரு அரேவை ஆக்சஸ் பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் ஒரு இன்டீஜர் அரே போடுறேன் இன்டீஜர் அரே நம்பர்ஸ் ஈக்குவல் டு நியூ இன்டீஜர் அரே அப்படின்னு போட்டு இதுக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஃபோர் செவன் ஒன் ஃபோர் செவன் நைன் இப்படி மாதிரி ஏதோ ஒரு நம்பர் போட்டுக்கிறேன் தென் இதை வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இங்கே உள்ள இண்டெக்ஸு இந்த இண்டெக்ஸை வந்து பேஸ் பண்ணி பார்க்குறேன் இண்டெக்ஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தையை கொடுத்துக்கிறேன் அதே போல் இந்த இண்டெக்ஸை வந்து காப்பி பண்ணி இந்த இடத்துல பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் இதில் மிக முக்கியமாக நம்ம பண்ண வேண்டியது இந்த ஈக்குவலை தூக்கிடுவோம் ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு இன்டீஜர் அறியக்குள்ளே எவ்வளோ லென்த் இருக்கோ அந்த லென்த் வரைக்கும் தான் நம்ம ரன் பண்ணணும் சாரி இண்டெக்ஸ் போட்டுனா இது வந்து ஆக்சுவலாக நம்பர்ஸ் டாட் லென்த் ஸோ இதே கூட நான் கீழேயும் காப்பி பண்ணி போட்டுக்கிறேன் இந்த இடத்துல வந்து ஸ்டார்டிங் இண்டெக்ஸ் வந்து இது அண்ட் தென் லெஸ் தென் அரி கோல்டு ஜீரோ ஓகே ஸோ இப்போ இதில் வந்து எத்தனை எலிமெண்ட் இருக்கோ அத்தனை ஜீரோலேருந்து இந்த எலிமெண்ட்டோட லென்த் இருக்கிற வரைக்கும் மட்டும் ரன் ஆகும் அதாவது ஒரு ஒரு இது கம்மியாக ஸோ இது வந்து ஜீரோ இண்டெக்ஸ்னால் மூணில் ஸ்டார்ட் ஆகும் இந்த மூணுங்கிற நம்பரில் ஸ்டார்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட் இண்டெக்ஸில் ஃபைவ் இருக்குது ரெண்டாவது இண்டெக்ஸில் செவன் இருக்குது மூணாவது இண்டெக்ஸ் அப்படியே போயிட்டு கடைசி இண்டெக்ஸ் இது வரைக்கும் வருமா இப்போ அதனுடைய லென்த் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு நாலு ஆறு அப்போ அஞ்சு வரைக்கும் ஓடும் ஜீரோ டு ஃபைவ் வரைக்கும் இது ஓடும் அதுக்கப்புறம் ஸ்டாப் ஆகிடும் அதே போல் இந்த இடத்துல வந்து நம்ம என்ன தப்பு பண்ணியிருக்கோம் லென்த்து மைனஸ் ஒன்று போடணும் ஏன்னா இதோடய இண்டெக்ஸ் வந்து மைனஸ் ஒன்று தான் ஸ்டார்ட் என்னோடய இண்டெக்ஸ் வந்து எப்பயுமே ஒரு ஒரு லென்த்து மைனஸ் ஒன்று தான் கடைசி இண்டெக்ஸ் அதனால் அப்படி கொடுக்கணும் ஸோ இப்போ நம்ம கரெக்டாக கொடுத்துட்டோம் இப்போ இந்த இண்டெக்ஸை இந்த இன்டீஜர் அரியவை வந்து இது ஃபார்வேர்டாக லூப் பண்ணி காட்டும் இது பேக்வேர்டில் லூப் பண்ணி காட்டும் இப்போ இதை ரன் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன உங்களுக்கு வருது அவுட்புட்டு த்ரீ ஃபைவ் செவன் ஒன் ஃபோர் நைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து ஃபார்வேர்டில் வந்திருக்கு அதே இந்த பக்கம் பாருங்கள் ரிவர்ஸில் நைன் ஃபோர் ஒன் செவன் ஃபைவ் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிவர்ஸில் வந்திருக்கு புரிஞ்சுதுங்களா ஸோ ஒரு இன்டீஜர் அரேவை அசண்டிங் ஆர்டரில் ரன் பண்ணுறதுக்கும் டிசெண்டிங் ஆர்டரில் ஐ மீன் ஆர்டர் மீன்ஸ் அந்த இண்டெக்ஸ் கரெக்டாக போச்சு அப் இண்டெக்ஸை வச்சு அசண்டிங் ஆர்டரில் டிசெண்டிங் ஆர்டரில் நம்ம ரன் பண்ணி பார்த்துருக்கோம் உள்ளே இருக்கிற வேல்யூவை வச்சு இல்லை இண்டெக்ஸோடைய அசண்டிங் ஆர்டர் டிசெண்டிங் ஆர்டர் ஸோ 
இந்த பிஹேவியர் நமக்கு தெரிஞ்சாதான் இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது ஒரு ஃபா ஒரு லூப்பை வந்து அசண்டிங் ஆர்டரில் எப்படி ரன் பண்ணணும் டிசெண்டிங் ஆர்டரில் எப்படி ரன் பண்ணணும்னு நமக்கு தெரிஞ்சாதான் இதில் ஒரு அரேவை நம்மளால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் வேல்யூ ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ஒரு டேட்டா டேபிளில் இருக்கக்கூடிய ரோவை ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த பிஹேவியர் உங்களுக்கு ரொம்ப மஸ்ட் அதனால் இதை தெரிஞ்சுக்கோங்க இதை வச்சு நம்மளால் வேறு என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சும்மா நான் என்ன பண்ணுறேன் இப்போ இந்த ஃபார்வேர்டுலையே நம்ம வந்து ஒரு ஒரு பத்தாவது வாய்ப்பாடு இப்போ நம்ம டேபிள்ஸ்லாம் படிச்சுருப்போம் ஸோ இந்த என்ன சொல்கிறது இப்போ ரைட் லைனில் என்ன பண்ணுறேன் டூ இன்டு இது இண்டெக்ஸ் வந்து ஒன்றுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்குவோம் இது வந்து ஈக்குவல் போட்டுக்குவோம் டூ இன்டு ப்ளஸ் இண்டெக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு இந்த இடத்துல என்ன பண்ணேன் டூ இன்டு இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு போட்டுக்கிறேன் கண்ட்ரோல் கேடி இது என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ரெண்டாவது வாய்ப்பாடு நம்ம போடுவோம்னா டேபிள்ஸ் டூ டேபிள்ஸ் ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு 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 நாலு ரெண்டு மூணு ஆறு அப்படின்னு வரும் பார்த்திங்களா அந்த டேபிள்ஸை நான் ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் பத்து வரைக்கும் ஸோ ஒன்று ஒன்று டு பத்து வரைக்கும் லூப் ஆகும் இதில் அந்த இண்டெக்ஸ் வேல்யூவை என்ன பண்ணுறேன் ஒன் டூ த்ரீன்னு வரதை ரெண்டால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ப்ரிண்ட் பண்ணி காட்டுறதுக்கு டூ இன்டூ அப்படிங்கிறத போட்டுக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இதை ரன் பண்ணி பார்ப்போம் ஈக்குவல் ஓகே ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு 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 நாலு ரெண்டு மூணு ஆறு ரெண்டு நாங்கள் எட்டு இப்படி ஒரு டேபிள்ஸ் வந்து நம்ம ப்ரிண்ட் பண்ண முடியும் நம்மனால் ஸோ டூ டேபிள்ஸ் ஃபைவ் டேபிள்ஸ் எத்தனை டேபிள் வேணால் ப்ரிண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அவருடைய லாஜிக் வந்து வெரி வெரி சிம்பிள் ஸோ அந்த ரெண்டு அப்படிங்கிற ரெண்டாவது வாய்ப்பாடுன்னு முடிவு பண்ணால் அது ரெண்டு தான் நமக்கு பேஸ் நம்பர் இண்டெக்ஸை வந்து அது கூட மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம் ப்ரிண்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்த டெக்ஸ்ட்டை போட்டுக்கிறோம் ஸோ இது மூலமாக நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரிண்ட் அவுட் கிடைக்கிது லூப்பில் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு லூப்பை வச்சு நம்மளால் என்னென்ன ப்ராசஸ்லாம் பண்ண முடியுங்கிறத ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எல்லாமே பண்ணி பாருங்கள் ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை வச்சு நம்ம ஸ்ட்ரிங்கை வந்து அரைவாக ஒரு கேரக்டர் அரைவாக கன்சிடர் பண்ணி பண்ணோம் அப்போ ஒரு இன்டீஜர் அரைவை பண்ணோம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டேபிள் ஒன்று போட்டோம் டூ டேபிள் ட்ரை பண்ணோம் இது நீங்கள் ப்ளஸ் ப்ளஸ்ஸுன்னு ட்ரை பண்ணலாம் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைப்பில் நம்ம வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக யோசிக்கலாம் ஃபார் லூப்பை யூஸ் பண்ணி பேட்டர்ன் ஸ்ட்ரிங்கை ப்ரிண்ட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோக்கெல்லாம் பார்ப்போம் ஸோ இந்த வீடியோவில் இந்த ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம மைன்யூட்டாக இந்த விஷயங்களை கற்றுக்கிட்டால் மட்டும்தான் நம்மளால் கோடிங்கில் வந்து இதை வந்து எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ணி ஒரு லாஜிக் நம்மளால் எழுத முடியும் ஸோ அவ்வளோதாங்க இந்த வீடியோட நம்ம சொல்ல வந்த விஷயம் அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோக்கான ஃபீட்பேக்கை மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லிட்டு போங்க ஸோ அப்போ தான் நமக்கு அடுத்த வீடியோ போகிறதுக்கு அது வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க கூட ஒரு பெல்ஸ் மில்லை கிளிக் பண்ணி ஆள் கொடுத்துருங்க நம்மளுடைய சேனலை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் ரெக்வஸ்ட் பண்ணி அவங்களையும் ஃபாலோ பண்ண வைங்க அடுத்த ஒரு நல்ல வீடியோட சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்